గ్రామ వార్డు సచివాలయ పరీక్షల వెనుక కూటను ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి ఛేదించింది లీకేజీ వాస్తవమేనని నిఘా విభాగం అధికారులు కూడా దాదాపు నిర్దారణకు వచ్చినట్లుగా తెలుస్తోంది అటు తమకు అన్యాయం జరిగింది అంటూ బాధితులు ఒక్కరొక్కరుగా బయటకొస్తున్నారు గ్రామ వార్డు సచివాలయ పరీక్షల వెనుక దాగున్న పక్కడ్బందీ కుట్రను ఆంధ్రజ్యోతి ఛేదించింది దిమ్మ తిరిగే వాస్తవాలను వెలుగులోకి తెచ్చి దుమ్ము రేపింది ఏపీపీఎస్సీ కేంద్రంగా సాఫీగా సాగిపోయిన గూడు పుటానీని గుట్టుగా జిల్లాలు దాటించిన లీకేజీ బాగోతాన్ని బయటపెట్టింది నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన ముప్పై ఐదు రోజుల్లోనే రాత పరీక్ష జరిపాం ఆ తర్వాత పదకొండు రోజులకే ఫలితాలను ప్రకటించామన్న రాష్ట ప్రభుత్వానివన్నీ గొప్పలేనని ఈ పరీక్షలకు ఏపీపీఎస్సీ ఏర్పాట్లన్నీ వట్టి డొల్లలేనని తేల్చేసింది ఏపీపీఎస్సీ కేంద్రంగా లీకేజీ జరిగింది అనేది స్పష్టం కావడం రాష్ట ప్రభుత్వాన్ని నిలువున కుదిపేసింది పక్కడ్బందీగా పరీక్షలు నిర్వహించామని భావించిన పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ది శాఖ అధికారులు సైతం ఉలిక్కిపడ్డారు లీకేజీ వాస్తవమేనని నిఘా విభాగం దాదాపు నిర్ధారణకు వచ్చిందని సమాచారం పైకి కాదని బుకాయిస్తున్నా లోపల మాత్రం ఇటు ప్రభుత్వం అటు కమిషన్ వర్గాలు మల్లగుల్లాలు పడుతున్నట్టుగా తెలుస్తోంది ఆంధ్రజ్యోతి కథనం రాష్ట ప్రభుత్వంలో ప్రకంపనలు రేపింది సీఎం జగన్ హుటాహుటిన అధికారులతో ఉదయం మధ్యాహ్నం రెండు దఫలుగా సమావేశమై ఈ అంశంపై సమీక్ష నిర్వహించారు తీవ్రవాద ప్రభావిత ప్రాంతాలలో రోడ్ల నిర్మాణ ప్రతిపాదనలు ఇవ్వడానికి శుక్రవారం ఢిల్లీకి వెళ్లాల్సిన పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ది శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి గోపాలకృష్ణ ద్వివేది తన పర్యటనను రద్దు చేసుకున్నారు ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీకి సంబంధించిన పలు శాఖల అధికారులతో ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం రెండుసార్లు సమావేశమయ్యారు ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ఈ పరీక్షల పరీక్ష పత్రాలు లీక్ అయినట్లు ఒప్పుకుంటే రాష్ట వ్యాప్తంగా నిరసన వెల్లువ దావనంలా వ్యాపించి మళ్లీ పరీక్షలు నిర్వహించాలనే డిమాండ్ పెరుగుతుందని ప్రభుత్వం యోచిస్తున్నట్టుగా తెలుస్తోంది అదే జరిగి మళ్లీ పరీక్షలు నిర్వహించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడితే ప్రభుత్వ ప్రతిష్టకు మచ్చ ఏర్పడుతుందని భావిస్తున్నట్టుగా చెబుతున్నారు లీకేజీ కథనాలను పాటించుకోకుండా యథావిధిగా గ్రామ వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగుల ఎంపిక ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించినట్లు తెలిసింది ఇంటెలిజెన్స్ విచారణ ఎటూ జరుగుతున్నందువల్ల అందులో వెల్లడైన సమాచారాన్ని బట్టి ఆ తర్వాత చర్యలు తీసుకోవచ్చునన్న యోచనలో ప్రభుత్వం ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది ఈ లీకేజీపై విచారణ అక్కడ పనిచేస్తున్న అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకే పరిమితం చేస్తారా లేక ఈ పేపర్లు ఎన్ని చోట్లకు వెళ్లాయి అనేది సమగ్రంగా విచారణ జరుపుతారా అనే దానిపై ప్రభుత్వం ఇంకా ఒక నిర్ణయానికి రాలేదని తెలుస్తోంది కమిషన్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగుల బంధువులు మిత్రులతో పాటు పలువురికి ఈ పేపర్లు అందాయని రాష్ట వ్యాప్తంగా ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి పలు జిల్లాల్లో పరీక్షలు రాసిన అభ్యర్థులు తన సహచరులకు వచ్చిన మార్కులను పోల్చుకుంటూ పలు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఏపీపీఎస్సీ కార్యాలయంలో రోజంతా టెన్షన్ వాతావరణం కనిపించింది నిఘా అధికారులు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా అక్కడే ఉండడం కార్యాలయ ఉన్నతాధికారులు తమ సిబ్బందిని చాంబర్కు ఒక్కొక్కరిగా పిలవడం ఉత్కంఠను పెంచుతూ పోయింది ఏపీపీఎస్సీ కార్యదర్శి ఏకే మౌర్య కాన్ఫిడెన్షియల్ సెక్షన్తో పాటు అన్ని విభాగాల సిబ్బందిని విడివిడిగా తన చాంబర్కు పిలిపించారు ఆంధ్రజ్యోతి కథనంలోని ఒక్కో అంశంపై వారిని ఆరా తీశారు సచివాలయ పరీక్షలకు సంబంధించిన విధుల్లో పాల్గొన్న అధికారులు అవుట్ సోర్సింగ్ సిబ్బందిని ప్రశ్నించి వివరణ కోరారు సచివాలయ పరీక్షా పేపర్ల రూపకల్పన నిర్వహణలో ఎవరెవరు పాల్గొన్నారు ఎలాంటి కార్యకలాపాలు నిర్వహించారో చెప్పాలని ఆదేశించారు ఒకవైపు ఇలా అంతర్గత విచారణ జరుగుతూ ఉండగానే మరోవైపు పోలీస్ నిఘా విభాగం అధికారులు రహస్య విచారణ ప్రారంభించారు ఏపీపీఎస్సీ కార్యాలయంలో సెక్రటరీని కలిసి తొలుత ప్రాథమిక సమాచారం తీసుకున్నారు పేపర్ లీకేజీ ఆరోపణలకు సంబంధించి అత్యంత రహస్యంగా ఆరా తీశారు కమిషన్ సిబ్బంది ఒక్కొక్కరిని ప్రత్యేకంగా తమ గదిలోకి పిలిపించుకొని విచారించారు ఏపీపీఎస్సీ చేతికి ప్రశ్నపత్రాలు అందడానికి ముందుగా అవి రిటైర్డ్ అధికారి దుర్గాప్రసాద్కు చేరినట్టు తెలియడంతో ఆయన గురించి ఆరా తీసినట్టు సమాచారం 
పరీక్షా పేపర్లు లీక్ అయ్యాయన్న సమాచారం పత్రికలకు ఎవరి నుంచి వెళ్లిందన్న కోణంలోనూ కూపి లాగినట్టు సమాచారం ఇక్కడి సమాచారం బయటకు పొక్కకూడదు అంటూ సిబ్బందికి పలు సూచనలు చేసినట్లు తెలుస్తోంది ఒక ఉద్యోగి తన కంప్యూటర్ నుంచి ప్రశ్నా పత్రాన్ని పెన్డ్రైవ్లోకి కాపీ చేసుకున్నట్లు సమాచారం రాగా దీనిపైన నిఘా వర్గాలు విచారణ జరిపినట్లు తెలిసింది గ్రామ సచివాలయ పరీక్ష ఫలితాల లీకేజీలో మరికొన్ని కోణాలు బయటకొచ్చాయి ఈ వ్యవహారాన్ని ఫ్యామిలీ ప్యాకేజీలా మార్చేశారని తెలిసింది ఏపీపీఎస్సీలో ఏఎస్ఓగా పనిచేస్తున్న మల్లికార్జున రెడ్డి తమ్ముడు వెంకట్రామిరెడ్డి టాపర్గా నిలిచారు ఒక కేటగిరిలో ఆయనకు ఫస్ట్ ర్యాంక్ మరో కేటగిరిలో మూడో ర్యాంకు రావడం వివాదాస్పదమైంది అయితే మల్లికార్జున రెడ్డి తన తమ్ముడి దగ్గరే ఆగలేదు సమీప బంధువు సొంత గ్రామానికి చెందిన ఏపీపీఎస్సీ అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగి వెన్న మహేశ్వర్ రెడ్డి కూడా టాపర్ జాబితాలో ఉన్నారు మహేశ్వర్ రెడ్డి చెల్లెలు వెన్న శిరీష కూడా కేటగిరి వన్ లో వంద మార్కులు పొందారు వెన్న శిరీష బంధువవుతుందా అని ఆంధ్రజ్యోతి మహేశ్వర్ రెడ్డిని ఆరా తీసింది తనకు తెలీదు అంటూ బుకాయించారు అయితే ఆయనకు సొంత చెల్లెలే అని ఆంధ్రజ్యోతి పరిశీలనలో నిర్ధారణ అయింది అటు మార్కులు తారుమారు అయిన ఘటనలు వెలుగు చూస్తున్నాయి గుంటూరుకు చెందిన అలక్య రమ్య తమకు అన్యాయం జరిగిందని ముందుకొచ్చారు రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత కూడా చెక్ చేసుకున్నా నేను సిక్స్టీ మార్క్స్ వచ్చినాయి సార్ కానీ ఫైనల్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఫార్టీ టూ చూపిస్తున్నాయి ఆల్రెడీ లీక్ అయిపోయిన పేపర్స్ అమ్మేసుకున్నారు మెరిట్ స్టూడెంట్స్ కి ఏమో లాసెస్ అవుతున్నాయి కష్టపడి చదువుకున్న వాళ్ళకి ఏం రిజల్ట్స్ రావట్లేదు అటు ప్రైవేట్ జాబ్స్ లేవు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కూడా లేవు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ రిలీజ్ చేసినా కూడా ఓన్లీ ఆల్రెడీ ఎంప్లాయీస్ ఉండి వాళ్ళ పిల్లలకే ఇస్తున్నారు కానీ రిమైనింగ్ వాళ్ళ పీపుల్స్ కి ఏమి ఇవ్వట్లేదు సార్ దీని వల్ల అన్ఎంప్లాయీస్ అంతే ఉంటారు కానీ ఎంప్లాయీస్ అవ్వరు గ్రామ వార్డు సచివాలయ పరీక్ష పత్రాల లీకేజీలో భారీ కుంభకోణం జరిగిందని టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ఆరోపించారు లక్షలాది మంది నిరుద్యోగులకు అన్యాయం జరిగిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు మోసపోయిన నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం ఎలా న్యాయం చేస్తుంది అని ప్రశ్నించారు అవినీతి పరులకు అధికారం దక్కితే ఇంకా పెద్ద అవినీతి చేస్తారనే విషయాన్ని వైసీపీ ప్రభుత్వం నిరూపించిందని మండిపడ్డారు పరీక్షల్లో పెద్ద కుట్ర జరిగిందని తెలుగు యువత ఆధ్వర్యంలో ఏపీపీఎస్సీ దగ్గర ధర్నా నిర్వహించారు అయితే తాము పరీక్షలు పకడ్బందీగా నిర్వహించామని ప్రభుత్వ ప్రతిష్టను దెబ్బతీసేందుకు కొందరు అవాస్తవ ఆరోపణలు చేస్తున్నారని మంత్రి పెద్దిరెడ్డి అన్నారు